안녕하세요. 2021 서울국제작가축제에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 저는 오늘 사회와 함께 켄리우 작가님과의 대담을 함께 진행할 소설과 곽재식입니다. 자각, 어웨이크닝을 주제로 전 세계의 작가들이 함께 대담을 나누는 작가 마주보다의 세 번째 세션을 시작하려고 합니다. 영화에서나 보던 그런 미래의 과학기술이 어느새 우리 현실 속으로 들어와 있는 세상을 우리가 살고 있게 됐어요. 인공지능이라든가 가상현실, 자율주행, 메타버스 뭐 이런 게 그런 거죠. 이런 첨단 과학기술과 함께할 미래 사회는 어떤 모습일까요? 오늘 이 시간 제가 한국 SF문학의 작가 한 명으로서 이 자리에 와서 미국의 SF문학을 대표한다고 하실 수 있는 우리 켄리우 작가님 세상에 켄리우 작가님하고 제가 이렇게 얘기를 나누게 됐습니다 켄리우 작가님 안녕하십니까 귀한 시간 내주셔서 정말 감사합니다 um, Hi everyone um, It's so, It feels pretty incredible for me really to attend these international festivals I've been doing this for almost a decade now uh, but it still feels amazing to me uh, The idea that I can write something and then share it with the world, with readers uh, who don't speak my language. I have no idea that I exist. We're on the other side of the globe. Uh, it's an incredible thing. I've spent all my life as a technologist and as a writer um, and uh, as a storyteller. I hope to give you a sense of how I think about technology, about the future, and about how we, through stories, uh, bring the future into being. 본격적으로 어, 켄리우 작가님과 함께 어, SF라는 상상의 공간을 통해서 어떻게 우리가 미래를 맞이할 수 있을지 고민해보는 시간을 가져보려고 합니다. SF에서는 당연히 이제 미래 기술을 많이 다루게 될 텐데 요즘 나오는 여러 가지 첨단 기술, 미래 기술에 대한 여러 가지 주제들 중에 켄리오 작가님께서 최근에 좀 제일 걱정하시는 문제라든지 아니면 미래 기술, 첨단 기술에 대한 이런 윤리적 문제에 대해서 이런 문제 요즘에 좀 사람들에게 이야기하고 싶다라는 것 있으시면 하나 말씀해 주시면 한번 들어보고 싶습니다. One of the things that I think a lot about is how we keep on thinking that um, a future in which we feel dehumanized by technology is still far away, when in fact it's not. Um, one of the things I've learned about um, as a historian of technology is we are very quick to adapt to new situations. So let me give you an example. As a very small child, I knew the addresses and phone numbers of all my close friends and relatives and even people I knew only um, very superficially. I memorized those things. But if you ask me, you know, if I were out traveling somewhere um, and I needed to make a phone call, I could recall the phone numbers uh, just off the top of my head. Um, I would venture to guess, and if I, to, I were to talk to the folks sitting in the audience today, um, I don't think many of you know any phone numbers. I don't think many of you have memorized any phone numbers at all. I don't. I, the only phone number I memorize is my wife's. Without it, I, I would have no way of getting in touch <laughs> uh, with most of the people that I know. Um, so um, in a very real sense, this is part of me. This is part of my brain. Large swath of what I consider to be my knowledge does not exist in here, but rather in here. And I think that's true for all of you. Um, so. I guess one of the things in my work is this, what I call the gradual um, cyborgization of humanity. We've all turned into cyborgs in a sense. We don't, we don't, we're not cyborgs in the sense of we have implants in our bodies, not yet, but you don't need that to become a cyborg. The fact that large parts of our brains are now in here, uh, the fact that our conversations, our interactions are persistent and last forever in the realm of digital memory. Uh, that does mean that we are cyborgs, uh, whether you like it or not. So I, I think a lot about this and I think a lot about whether this makes us more human or less so. 
And I think it's the same thing with all the modern technology we have, whether it's genetic engineering, whether it's um, uh, space travel, whether it's artificial intelligence, uh, the, the cyborgization of humanity. I think all of it has the same kind of effect. It makes us both more and less human at the same time. And it's our role to think through what does it mean to be human and how do we carry through the ideas and the sense and this, this importance of being human through the change and become more human and, and, and mitigate the effects of the dehumanizing aspects. So that's what I'm concerned about. 리우 작가님 말씀하신 것 중에 저 진짜 마음속에 파고들었던 이야기가 뭐냐면 전화번호 요즘에 기억 못하게 되었다는 말씀이 정말로 와닿았거든요. 리우 작가님께서는 부인 전화번호만 기억하신다고 말씀하셨는데 저는 유일하게 기억하는 전화번호가 뭐냐면 제, 제 전화번호밖에 없어요. 요즘엔 제가 제 전화번호를 기억하는 유일한 이유는 본인 인증을 할때 내 전화번호를 입력을 해야지 인증번호를 내 전화로 발송을 해줘가지고 본인 인증을 할수 있으니까 그 기계에게 내가 나라는 사실을 인증하기 위해서 유일하게 기억하고 있는 전화번호가 제 전화번호가 됐거든요. 사실 저는 최근에 뭐 SF는 아닙니다만 미래를 파는 상점이라는 제 소서, 제 책을 써가지고 그 책을 통해서 미래 세상에는 이런저런 새로운 기술이 등장할 것이고 사회가 이렇게 저렇게 바뀌어 갈 것이다 라는 거를 사람들에게 설명해 주는 그런 좀 쉬운 책을 쓴 적도 있거든요. 그래서 어떻게 보면 이런 SF 또는 뭐 SF를 쓰는 사람들이 미래에 새로운 기술이 등장하면 사회가 어떻게 바뀔 것이다 라는 거를 좀 자유롭게 상상하고 그런 생각을 사람들에게 나누는 것도 하나의 역할일 수도 있을 거라는 생각이 들어요. 요즘 인공지능의 발전에 대해서는 사람들이 인공지능의 발전하면 그것 때문에 일자리를 잃는 사람들이 굉장히 많이 생길 거다 라고 걱정하는 이야기들을 굉장히 많이 하잖아요. 여기에 대해서 작가님께서는 어떤 이야기를 들려주고 싶은지 들어보고 싶습니다. I worry about is not so much machines taking jobs from humans, but rather the ways in which machines have made jobs, have made us more like machines in our jobs. So let me give you an example, right? Uh, one of the fastest growing categories of work, um, especially during the pandemic, uh, is warehouse work. Uh, so these are large retailers, say Amazon or, or some other giant retailer, where for logistics work, they have to have workers in their warehouses picking out the goods and packing them to send out to customers. But if you study the way these warehouse uh, jobs are, are, are set up, the humans are basically treated as robots. Uh, as a worker, you push a little cart around and you're directed from location to location on a second to second basis. There's a voice telling you every second where to go, how quickly you have to do it. You have 30 seconds to go from here to here. You have 15 seconds to go from there to there. You must pack this object from this shelf numbered so. You must pack this object from here. Basically, the way for these modern corporations to do their work efficiently, they have to turn their workers not into humans, not thinkers, but just machines, components, literally in a living machine. Now, this pattern has been there since forever. Almost all modern so-called productiv productivity uh, boosts are the result of this sort of thinking. Can you really find fulfillment in a job in which you're told from second to second where to go? Can you really find satisfaction in a job in which every single moment your actions are monitored by a machine and optimized by a machine, and the only reason you're kept around is because you have human hands or a human voice? I don't, I don't believe that those are the jobs uh, that are worth keeping at all. So much of our uh, focus on, on, on this is about preserving jobs. Um, but I think we need to ask the question of why are jobs worth preserving? What does work mean? And if we're turning all humans into robots in the effort to preserve jobs, is this actually a good thing? 말씀해 주신 그런 기계 같은 그런 일자리의 모습이 약간 자유를 점점 빼앗기는 듯한 모습이라는 생각이 많이 들었거든요. 우리가 기술을 발전시키는 이유가 기술이 발전돼서 모든 게 자동화되고 사람이 할수 있는 여유 시간이 늘어난다고 하면 자유가 더 많이 생길 거를 기대를 하면서 기술을 발전시키는 건데 
그런 과정에서 오히려 우리 인생의 가장 중요한 부분을 어쩌면 차지한다고 할수 있는 직장에서 하는 일은 오히려 자유가 줄어든다라고 생각하니까 뭔가 되게 모순적이고 좀 우울하다라는 그런 생각도 좀 들었습니다. 조금 약간 더 밝을 수도 있을 법한 그런 이야기를 한번 꺼내 볼게요. 저는 요즘에 소설 쓸때 어떤 생각을 많이 하냐면 언젠가부터 사람들이 소설을 쓸때좀 되게 무겁고 충격적이고 좀 심각하고 우울하고 강렬한 이야기를 써야지 그것이 더 가치 있고 더 수준이 높은 소설이다 라는 식으로 무심코 생각하게 되는 경향이 좀 강해졌다 라는 그런 느낌을 저는 좀 많이 받았었거든요 근데 사실은 소설이 그런 것뿐만 아니라 좀 가볍고 웃기고 재밌고 그 속에서도 뭔가를 느낄 수 있고 뭐 즐거운 이야기를 들려주는 이런 것도 저는 소설의 중요한 맛이라고 많이 생각을 했거든요 그래서 저는 요즘은 뭐 인공지능이 초래하는 그런 무시무시한 미래 뭐 이런 이야기를 쓰더라도 가능하면 좀 웃기고 신나고 즐겁고 재밌는 이야기로 소개를 하려고 좀 노력을 하는 편입니다 류 작가님 같은 경우에는 뭐 여러 가지 어떠한 그런 스타일을 어좀 중요시해서 소설을 쓰시는지 아니면 특히 요즘 들어서 글을 쓰시면서 글을 통해서 특별히 표현하시고 싶으신 뭐 이런 것들이 좀 요즘 있으신지 그런 게좀 궁금합니다. Your question made me think about the story I read by you about the deer spirit, um, which I really enjoyed, uh, and I couldn't stop talking about it. I couldn't stop talking about it to my wife. I, I love the idea of it and. Um, and the funny, surreal way you, you told the story. Lately, uh, as a result of the pandemic, though, I haven't been writing a lot of uh, fiction. Uh, I've been actually thinking more about um, what does it mean to uh, tell stories and thinking a lot about these questions that I normally don't get the chance to think about. Um, and uh, I, I suppose The key emotion that I'm focused right now is on the idea of being at peace, of, of being, uh, being comfortable and satisfied with where you are and who you are and, and how you've lived your life. The, way I, the reason I thought about it so much during the pandemic is I realized that it, it really had very little to do with science, the debates over what to do. It's, it's all about stories. We don't actually care about the truth, whatever that means. We care about having the right story. Um, and once I realized that, I, 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 I thought very deeply about what does it mean to have a story that matters? What does it mean to, to have the right story? And that has become uh, my most important obsession throughout the pandemic. I've been writing essays for myself, exploring the meaning of narrative, of, of, of storytelling, of what does it mean to think of storytelling as a technology, right? Because stories are ultimately created by humans and they are a form of technology. Uh, a beaver builds a dam, uh, a, a hive of bees builds a honeycomb. Humans weave stories. Our entire lives is spent on telling, building these stories. Um, we are, I like to say, the heroes of our own epic fantasies. Uh, and, and that is the way um, we're, we're meant to be. That's how we're built. 작가님께서 요즘 같이 뭐 가짜 뉴스, 음모론, 이런 것이 심각한 문제인 시기에 이야기의 힘, 이야기의 본질, 이야기의 가치가 무엇인지에 대해서 생각을 많이 해보셨다라고 말씀을 해주셨는데 저는 생각해 보니까 저에게 오늘의 이야기는 뭐냐면 어, 제 평소에 정말 좋아하고 존경하는 작가님이신 켄리우 작가님께서 어, 제 소설을 보고 어, 재밌다고 아내분께 그렇게 말씀을 해주셨다는 그 이야기를 들고 저는 집에 가서 제 처에게 켄리우 작가님이 제 소설을 보고 부인께 얘기했다는 이야기를 제 아내한테 해줄 거거든요. 그게 제가 오늘 집에 들고 들어갈 이야기가 될것 같습니다. 마지막 마지막 질문으로 어, 되게 전형적인 질문이지만 제가 꼭 여쭤보고 싶었던 질문 하나 드려보려고 합니다. SF 중에서 어, 뭐 지금 제일 좋아하시는 것도 좋고요. 아니면 어릴 때 좋아하셨던 것도 좋고 어떤 SF 제일 좋아하셨는지 제일 좋아하는 SF 작가 뭐 이런 분이 있으셨는지 궁금합니다. Gosh, there are just so many. It's, uh, it's hard to pick one. This is like asking you to pick your favorite child. I, I don't know how people would do it. It seems impossible. Um, 
I, I guess I would say that uh, if uh, folks haven't read enough, uh, enough of Ursula K. Le Guin's uh, science fiction works, uh, they should they should pay attention to her. I've loved her work, uh, you know, since the as long as I can remember, honestly. Uh, the Dispossessed remains for me one of the grandest uh, achievements in science fiction. The journeys between two despair societies, one anarchistic, one deeply cap capitalistic, like, like ours. Um, the Dispossessed is very much about how two deeply flawed societies can each come up with a narrative that justify, uh, justifies their own existence and their own errors and their own flaws and their own terrors while demonizing the other side. Um, and I think it's very instructive for us because in today's society, we are very much focused on demonizing and, um, and, and, and telling stories that justify our own beliefs while demonizing and dehumanizing the other. And it's, it's, it's very important for us as individuals to question these collective stories um, and to try to, as much as possible to strive to tell stories that are more humane, more compassionate, more all-encompassing, and not so quick to judge. Um, so I guess that's, that's my message. If you, if you haven't read The Dispossessed, I highly recommend it. 우리 리우 작가님과 함께 이야기를 나누다 보니까 어느새 첫 번째 시간을 마칠 때가 되었습니다. SF라는 이 문학 장르는 어, 가상의 현실 혹은 미래를 배경으로 삼아서 상상한 것이면서 더불어 우리의 현실과 같이 엮여 있는 그런 이야기를 담고 있어서 더욱더 다양하고 재미있고 심도 있는 이야기를 할수 있는 도구가 된다 이런 생각이 드네요. 두 번째 시간에는 SF 문학에 대해서 좀더 심도 있게 들여다보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 여러분 기대해 주십시오. 감사합니다.